Hello, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hello, teacher. Good evening. Good evening. ¿Qué tal de weekend? Muy bien, teacher. Nice, very good. Welcome to the class. Vamos igual a esperar que los otros compañeros se unan. Igual si hay preguntas, dudas, pues estamos a la hora de... Vamos a poner el grupo que ya estamos iniciando. Good, Sergio, good. Ahora nos toca repaso. Vamos a esperar algo más. Hi, good evening. Hello, Yeritza. Good evening. How are you? Good evening, Yeritza. I'm fine. Nice. Welcome. The weather is, is cold. Do you like it cold? Yes, I like it. It's good, right? Ya huele a Christmas. Nice. Uh, can I ask you th something? Of course. Uh, the work, pardon, the homework, uh, how many days do you, we have available? ¿Cuántos tienen que hacer? No, hasta qué día? <laughs> Sería hasta el día 5, cabal la unidad. Eh, sí. O sea, hasta ya. el viernes tendríamos que haber terminado eso. No, ahora. Ahora se puede. Ah, terminar. ok. Sí, ahora. O sea, ahí la pregunta era, when, when do we have to finish the, the homework? Ah. Ok, gracias. Sí. Ahora es último día para, para hacerlo. Mañana estaría enviando temprano, me voy a levantar a las 4 de la mañana enviar las notas. Ah, no es cierto. Como las siete. A enviar las notas para que, pues, que todo se vaya. Pero vamos a hacer ahí la, el recordatorio. Good evening, teacher. Hello, Alma. Good evening. How are you? Pues perdiste. No nos deje así. Ok, vamos a ir iniciando entonces. Eh, lo primero que siempre hacemos es revisar la plataforma, ¿verdad? Entonces, como nos estaba comentando Benjamin al principio, today we have to finish. We have to finish todo lo que nos haga falta, ¿verdad? Sería desde toda la sección 1, unidad 1, todos esos deberes, hasta el, la tarea 5. Ese es el último el que hay que hacer ahora. Igual ya está puesta ahí en el video. Abajo ya está la pregunta, ¿verdad? La pregunta para el, la discusión, que por ahora no son discusiones, son solo oraciones, ¿verdad? Pero más adelante nos van a preguntar, ¿y usted qué piensa de 
alguna cosa. Ya, ya no va a ser una oración la que va a poner, sino que ya va a ser su opinión, ¿verdad? En varias palabras. Y la tarea number five, homework five, is this one. Multiple choice. Select the correct word. Y solo es de venir a agarrar la palabra en la forma correcta. Right. My mother always. Por ahí usted va a poner cook, cook, que, es, que son los ideas. Y cooks. Eh, my friend Irene. Y luego pues ustedes ponen lo que es correcto. How much. Y luego la palabra. Why not on Fridays. Y la última, la número 5. Solo son cinco, como siempre. Muy, muy, muy fácil. Pero ahora, por favor, ahora hay que terminar hasta la número 5 para poder mañana enviar las notas. Si usted no termina ahora o le falta alguna, se va a ir la nota rara ahí, ¿verdad? It's not good dot part. ¿Preguntas o dudas con la platform? Pero esa es una pregunta, Batich. ¿Cuál? Esa de la, la del video, la que está en el video. Ah, sí, una pregunta les pongo casi siempre para que ustedes contesten. Entonces, a veces si les digo, uh, les pongo algo así como escriba una oración o algo por el estilo. Pero ya más adelante sí ya va a ser, ¿qué opina usted de los agujeros negros, por ejemplo? ¿verdad? Y usted va a poner ahí que pues sí, que la masa, que son muy chiquitos y muy grandes y la, bueno, no sé. Van a, van a poner su opinión de cualquier cosa. Ya porque ya vamos a estar allá en el intermedio, en el avanzado, que ya van a querer hablar solo en inglés. Ok, any other question with the platform? No question. Bueno, vamos a pasar lista entonces. Eh, here we are. Alma, Lizeth Molina de Alas. Present teacher. Good. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present, teacher. A usted le toca ahora el bueno Juan Carlos. Excelente. Ahí hacemos Good. las tareas. Eh. Good. Yeah, we can do that. Nice. Uh, Douglas Enrique Hernández Ponce. Good. Eric Mauricio Renderos. Present. Good. Present. Stephanie Joana Landa Verde López. Present. Good. Francisco Javier Mariona Mengíbar. Francisco, creo que no lo conocimos. ¿verdad? Gabriel Antonio Martínez Portillo. Jairo Enrique Campos Méndez. Present teacher. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Ok. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present teacher. Good. Williams Mauricio Vindel Retana. Present teacher. Good. Present teacher. <laughs> Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro. Present teacher. Good. Present teacher. Eso. <laughs> Ok, we are going to uh, start then. Eh, vamos a iniciar ahora. Eh, como ustedes saben, a mí me gusta hacer el libro el último día de la semana, que no es ahora viernes, sino que es lunes, eh, para hacer repaso. ¿verdad? Vamos viendo algunas, algo de vocabulario en el libro y además vamos, vamos llenando los que tienen impreso lo pueden llenar y si no en el cuaderno pueden poner página tal, unidad tal y pueden ir llenando el libro de esa manera, ir practicando la parte escrita, analizando qué es lo que estamos viendo y de una vez hacemos repaso de lo que ya vimos. Entonces, pues si usted tiene el libro, pues ahí hay que sacarlo. And here we are. 
Ok, vamos a iniciar entonces con una conversation. So this is unit one. And it says work related events. Eventos relacionados con el trabajo. And it says, let's start. Uh, what are the three first things you do on Mondays? How many times a day do you check your email? Okay. Y esa es la pregunta que se contesta acá en la conversation. Vamos a repetir everybody. Voy a repetir desde la direction para ir conociendo también las indicaciones. Everybody, please repeat. Listen to your teacher read the conversation. Listen to the practice with the partner. What do you do every Monday morning? What, what do, do you do every Monday morning? Monday morning. I check my email. I check my, my email. And I call clients for the rest of the morning. I What about you? What about you? What about, what about you? I have to read a weekly report. I have to read a weekly report and a meeting. And attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. I also have to organize meetings How often do you check your email? How often do you check your email? Do you check it every day? Do you check it every day? Yes, I do actually. Yes. 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 I do that actually. I check it once or twice a day. I check it once or twice a day. day. Great. It is very important. Great. Great. Very important. Okay. Vamos a ver vocabulario, everybody. So, what is the meaning of partner? Do you remember? Compañero. Very good. Perdón. Eh, en esta, en esta, what do you do? ¿Se acuerdan que si solo era what do you do? Es la profesión. ¿Qué hace usted como para trabajar con su trabajo? Pero acá, ahí, ahí va más allá. Eso se puede hacer. What do you do every Monday morning? So, that is very important. Todas las mañanas. Yo soy usted, la mañana de los lunes. Ajá. And then I check my email. Creo que está clara. I call clients. Recordemos que la pronunciación es clients for the rest of the morning, for the rest of the mañana. What about you? ¿Qué es what about you? ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? Eso es como cuando nosotros aquí en El Salvador decimos, ¿y vos? ¿Ya? Exactamente. Eso. Y esa es una pregunta muy común. Es a very common question that you can do in many situations. What about you? Okay. And then it says, I have to read a weekly report. What is... Weekly report. Yo tengo que leer. Reporte semanal. Reporte semanal. Reporte semanal. Ay, bueno. Como es lunes, ¿verdad? Hay que leer los reportes de la semana pasada en el trabajo. En attend a meeting. ¿Qué es attend? Asistir a Atten. Asistir. Asistir. Para decir entonces la asistencia, así como cuando yo les paso la asistencia, se dice attendance. I check the attendance. Y esta es attend a meeting. Aquí está el verbo, la meeting. I also have to organize, recordemos la pronunciation, organize meetings every two Mondays. O sea, cada dos lunes tiene que organizar reuniones. Good. Reuniones. How often do you check your email? Esa how often, que, ¿se acuerdan para cuándo lo ocupamos? No. <laughs> ¿Qué tan frecuentemente? Cuando hablamos de frecuencia, que es de hecho la clase de lunes, vamos a hablar mucho de la frecuencia. ¿Qué tan frecuentemente entonces chequeas tu correo? Do you check it every day? Casi todos los días, ¿verdad? Okay. Yes, I do actually. ¿Qué es actually? Actualizar. 
lo actualizo. Como de hecho, saldría. de hecho, actually de es de hecho, así que de hecho ah. sí lo hago, ¿verdad? I actually, de hecho, sí. de hecho, es así que puede confundir con esa palabra, con actualmente, pero no es actualmente, ni nada que tenga que ver, actually, si yo digo actually, es como que de hecho, fíjate de que yo, no, 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 no. Entonces, no. I actually, actually, and whatever, y luego dice, hecho. I check it once or twice a day, do you remember what Uno, is, uno, dos veces al día. Very good. Once, una vez. Yes. Twice, oh, dos veces. Dos veces. Thrice, tres veces. Para cuatro veces ya se tiene que decir four times, six times, nine times, y así, ¿verdad? Que es parte de lo que vimos el primer día. Times, how many times. Que son como que eh, expressions, time expressions. Do you have any questions? Preguntas de alguna palabra o de pronunciación, porque ya la vamos a hacer, ¿verdad? Repeat clients. I'm sorry. Please repeat clients. A uh, clients. 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 Uh -huh. Good. Any other question? Bueno, entonces vamos a hacer la conversación como hacemos siempre. Dos personas pasan al frente, que aquí no se puede porque estamos en la casa. Y dicen la conversación, ¿ok? Vamos a iniciar. A ver, Eric va a ser la primera persona y lo va a hacer con José Ovidio. Hey. Uh, what do you do every Monday morning? I, I check my email and I call client for the rest of the morning what about you i i have to read a weekly report and attend a meeting i also, i also also have to organize a meeting organize organize meeting every two mondays or of for email <clears throat> do you check uh, it every day every day Yes, I do actual, actually, uh, I check it once or twice a day. Great, it is very important. Very good, perfect, Thank nice. You. <laughs> okay, ahora va a iniciar Patricia and is going to help um, Jacqueline Puede, no Puede. Yes, teacher. Ok, entonces Patricia empieza y luego va Jacqueline. Ok, dice, what do, you do, what do you do every Monday morning? I check my email. Um, I, I, um, I call a client for the rest of the morning. What about you? I have to read a uh, weekly reports and attend a meeting. Uh, Also, also have to organize a meeting every two Monday. How, how often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check on once, twice a day. Great. It is very important. Very good. Perfect. Thank you. Now, a Benjamin empieza y le ayuda Yaritza. Okay. What do you do every, mon every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read weekly report and attend uh, meetings. I also have to organize a meeting every two Mondays. How often do you check your mail? Do you check every day? Yes, I do actually check it once or twice a day. Great, it's very important. Very good, perfect. Now it's going to start Sabrina and it's going to help uh, Carlos Miguel. 
What do you do every Monday morning? I check my email and I call client to the the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, check it for quite a day. Great. It's very important. Perfect. Thank you. Now it's going to start Rose and it's going to help. Uh, Luis, I creo que no puede porque creo que se va manejando. No, entonces Angela le va a ayudar. Mm. Okay. What do you do, do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Monday. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it is very important. Perfect, thank you. Now Stephanie is gonna start and is going to help Williams. Okay. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your mail? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Great, it's very important. Perfect, thank you. Now it's going to start, a ver, Alma. And it's going to help Jairo. Uh, what do you do every Monday morning? I have to read, perdón, perdón. I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read the Wilkie report and eighteen meeting. I also have to all organize meetings. Organize meeting every two Monday. How, how often do you shake you you email? Do you shake it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Twice a day. Great, it is every import, important. Okay, very good, perfect. Now it's going to start Rachel and it's going to help Douglas. What do you do every Monday morning? Check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read we we uh, report and attend a meeting. I also have to organize a meeting every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. Did. I check in once or twice a day. Great. It is a very important. Very good. Perfect. Ahora uh, it's going to start Sergio and it's going to help. Creo que a todos pasaron. Uh, Eric le va a ayudar. Yes. What do you do every Monday morning? I check my email and I call clients 
clients. Clients for the rest of the morning. What about you? I have to see a weekly report. And after a, a meeting, I also have to organize painting every two Monday. How often do you check your email? Do you check in every day? Yes, I do actually check in once of twice a day. Wait. It is very important. Very good, perfect. Eh, very nice. Ahora, no sé si se han fijado que ahora leemos bien fluido, ¿verdad? Bien corrido, bien como que estamos hablando. Very good. I'm very happy. So, just be careful. Uh, hay que tener cuidado con algunas pronunciaciones. A ver, clients. Remember that is clients. Um, weekly report. Attend a meeting. Organize. That is also important. Organize meetings. Um, quizá hay que empezar a tener cuidado con la pronunciación de la CH, que no es lo mismo que la SH. Por ejemplo, dice check it. Check it every day. Pero si usted dice shake it, ahí ya está diciendo otra cosa. Ahí le está preguntando a la otra persona y usted lo mueve todos los días. Y puede que sea cierto, ¿verdad? Pero it's not what it says, no es lo que dice ahí, entonces existen palabras que son idénticas y solo cambian la C y la H, pero si nosotros la decimos con un sonido de SH ya estamos diciendo otra cosa it's very very important that ok um, often, esa palabra que se siempre se dice how often pero igual lo vamos a ver el lunes, esa nos toca ver el lunes ok, we're going to continue ok So, this is according to the conversation. Esta es de acuerdo a la conversación. So, let's discuss the answers to the questions below. What activities do Mario and Sofia do on Mondays? Uh -huh. What activities do they do? They check mm -hmm. his, his emails. Okay. Call, 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 clients. call clients. Uh -huh. uh, What else? Uh, weekly report. Read, read the weekly report. Uh -huh. um, attend a, me a meeting. Attend meet meeting. Uh -huh. Organize meeting. Organize. Organize meetings. Very good. And the question number two, it says, do you consider that it's important to check your email every day? Sometimes, Sometimes it's good. Sometimes, yeah, actually, you need to have the information, right? When you are in your job, Information is crucial. It's very, very important. So it's important for you to check your email. Uh, and that is the reason why. Good, good. Mm, we have uh, something here. Let me just see. Let me see if we can have this. Aquí ya empezamos a ver un par de situaciones diferentes. Oops, no problem. Hold on a second. Now I know how I, I have to do it. Hold on, hold on, hold on a second. Let it come here. Here, sit. And it's like this. I'm sorry for the delay. Now we're going to see how we video. Aquí como ya estamos más avanzado, verdad? Antes en el primer, en el primero no, no se miraba mucho. No había mucho de esto. Bueno, no había de hecho. Ahora sí empezamos a ver. Oops, no salga ni nuestro weight. Ok. Vamos a ver un video entonces, para que vean cómo va ahí la conversation. Lo bonito de los videos es que ya no me van a estar escuchando a mí hablando ni nada más. Aunque van a hablar a otras personas con otros acentos, con otras palabras. Vamos a ver el video y ustedes me dicen que entendieron de qué va el video. Let's see how it goes. Solo que tengo que poner acá. And here we go. Hi, my name is Emma and today we are going to look at some very useful email expressions. So we're going to look at five in total and these uh, email expressions can be used in formal email writing. So I've had a lot of students in the past 
tell me that they spend hours writing very simple short emails. These expressions will help you to um, improve your email writing and to write emails a lot quicker. So let's get started. Okay, so our first expression, very common, please find attached. Okay, please find attached. So what do I mean by attached? So in this case, attached is a verb, but an attachment, which is the same thing but in the noun form, is an added computer file. So it's a computer file we add to an email. So what are some examples of attachments? Well, please find attached my resume. This may be an added computer file. Please find attached photos from the conference. So it's a very simple phrase. It's very polite. Notice we have please. Please find attached. And then you just fill in the blank with the computer file you're adding to the email. Okay, so that's our first expression. Now let's look at our second expression. I've forwarded blank to you. Or alternatively, we can also say, I'm forwarding something to you. So first of all, what do I mean by forward? Okay, well, a forward, um, forwarding is a verb, but it can also be a noun, as in forward. So a forward is when you get an email and you decide you want to resend the email to someone else. So you forward it to, get to them. So again, it's when you want to resend an email and you send it to a different email address. So that's a forward. So what can I forward? Well, we've used resume already. We can use it again. I forwarded, uh, maybe you're forwarding someone else's resume. Let's say, Bill's resume to you. I'm forwarding John's email. Maybe there was a good email he sent, so you want to forward it to someone else, to you. So that covers forwarding. Okay, now let's look at some more expressions. Okay, so expression number three. I've cc'd, cc'd, or copied, and then you write the name of the person on this email. So what does this mean? Well, sometimes maybe you've written an email to someone, but you want someone else to see what you've written. So the email borroso, isn't teach. directed to this person. You just want them to know what's going on. So you might CC them or copy them. Okay, so there are three different ways to write this. Um, remember, in business writing uh, and informal writing for emails, we really want emails to be short and to the point. We want them to be concise. So that's why you may see CC'd, not as a word, but just um, with an apostrophe D, meaning in the, in the, in the past participle, CC'd or copied. All of these are correct to use. So I could say I've CC'd Omer on this email, meaning the email goes to someone but Omar can also see the email too. So the email isn't directed to Omar, he can just see it too. So why might we CC someone? Well, to keep a person, so someone, in the loop. So this is another common expression you may hear. When you keep someone in the loop, it means you want them to know what is going on. So you keep them in the loop, meaning now they know what is happening. Okay? Expression number four. If you have any questions, 
please don't hesitate to contact me. So first of all, what does hesitate mean? This might be a word you don't know. It means to wait. So this can also sound like, if you have any questions, please don't wait to contact me. Hesitate is, of course, more formal, um, and it, it, it's the one that is commonly used. Uh, so this is a great way to actually end an email. Towards the end, before you say sincerely or kind regards, Vanessa or, or Emma or Omar or John, uh, this is a good thing to write before the very end of the email. So here's the fifth expression. I look forward to, and then we have different options. So before I get to those options, I look forward to. What does that mean exactly? Well, it means this is what you want the other person to do, and you're saying it in a polite way. So I look forward to hearing from you. You want the other person to contact you. I look forward to hearing from you. And notice we use verb in the ing form. Another thing we could say, I look forward to meeting you. Okay, so this is the action that's going to happen next. And I'm excited about it. I'm looking forward to it. I could also, instead of using a verb ing, there, there are so many different variations of this. I could say, I look forward to your reply. Meaning, I'm waiting for your reply. I'm excited to get your reply, although it's not that strong. Okay, so this again usually comes towards the end of the email, and it's just telling the person what action you're waiting for. Okay, and now how do we sign off on the email after that? Well, there are many ways to sign off on an email. A common way is kind regards, or just regards. So I could say kind regards, and underneath that write Emma. Regards, underneath Emma. Warm wishes, yours truly. Again, these are just some suggestions. There are many different ways you can um, end an email and write your name underneath. Okay, so I look forward to reading your comments and hearing about your opinions. And so until next time, well, before until next time, actually, um, you can also practice these expressions on our website, www.ingvid.com. We have a quiz there where you can practice this vocabulary and make sure that you um, understand it to the fullest. So until next time, take care. Okay. Bueno, la primera pregunta es, bueno, al principio creo que se veía borroso, pero no sé si cuando lo amplié se veía bien. ¿Se veía mejor? No. No, teacher. Yo todo lo vi borroso, teacher. Dice que ese es un, un error que tiene Zoom. O sea, si yo lo pongo nítido, no escuchan nada. Y mm. si lo pongo que escuchen, eh, o sea, eso se pone borroso cuando yo le pongo. Hay una opción acá para que yo pueda compartir y que se vea, que se escuche. Cuando yo les comparto, por ejemplo, la presentación, eh, yo desactivo esa, esa cosita para que se vea nítido. Pero si quieren escuchar algo, entonces es, es bien complicado, o sea, Y en otros aparatos, en Android, por ejemplo, sí se puede, pero Android no me deja grabar las, las videoconferencias. Entonces, it's not possible. es como un error que tiene. Anyways, um, el video lo pueden tomar de la... Si lo quieren ver bien, ¿verdad? Lo pueden tomar de acá. Ahorita les muestro dónde está. Ah, ahorita le voy a quitar eso que les digo, ¿verdad? para que puedan ver bien, porque si no, no se mira bien. Ah. Entonces, ahora se miran bien. ¿Acá? Acá está. Ah, okay. en, o sea, esto lo he tomado exacto del libro. Si usted lo tiene en digital, usted solo se viene para acá y le da clic al link. Y ahí va a poder ver bien el video. ¿Ok? Ahora, como el asunto también es escuchar, ¿verdad? Aunque no pudiéramos ver que entendieron. No, sí. Yo lo que entendí... Es de que estaba explicando cómo elaborar un, un cómo elaborar los emails. Good, very good. Uh, yeah. Que tenía como si montar archivos. Con copia. Copia. Good, good. 
Sí, de hecho el video se llama Expressions, Expressions that you can use in an email. Entonces uno era ese, era como attach, attach a, a file, como adjuntar un archivo, attach, mm -hmm. ese es el verbo, attach. Había uno que era forward an email, que es reenviarlo, ¿verdad? Oh, Había reply. otro. Reply. Very good. Que es responder, ¿verdad? Reply. Eh, estaba copy it, con copia. Eh, copy. Había varias palabras interesantes, como resume. ¿Qué es resume? Do you know? Resume. Resume es currículum vitae. Eso viene de, de latín, ¿verdad? Pero en inglés es resume. Entonces, eh, para... Yo... Eh, más o menos no entendí dónde estaba usando AMG. Ah, no sí, sé allí. a qué se refería con, 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 con respecto a eso, porque no sé. Sí, lo usó en varias, en varias situaciones. Por ejemplo, cuando estaba haciendo el forward, I forwarded. Podría poner I con el D, el forwarded en pasado. O podría poner I'm forwarding. Pero eso, no vamos a entrar en detalles de gramática todavía, porque no quiero que vayamos a hacernos bolas. Sin embargo, sí es importante, lo pueden ver. Yo creo que a estas alturas, como les digo, al principio la, la conversación se hizo bien fluida, la, la del libro. Ya estamos en otro nivel, ¿verdad? Y es total digo, Pueden empezar a ver videos como estos, pero que no sean tan avanzados, ¿verdad? Aquí ella habla despacio, tranquilo. Sí, tal vez ustedes sienten que va un poco rápido, pero no va rápido, porque ella está enseñando. Van a ver más adelante cuando les pongo otros videos que la gente habla normal y ahí sí, a veces sí, no, no, se pierde uno. ¿verdad? Pero poco a poco, vamos poco a poco. Very good porque entendimos varias cosas. No vamos a entender todo porque estamos apenas en el segundo nivel, ¿verdad? Pero ya entendemos cosas de gente nativa de inglés. That is good. ¿verdad? Porque a ella le hablamos en español, la perdemos. ¿verdad? Y nosotros ya le entendemos el inglés. No todo, pero sí de qué está hablando. ¿Verdad? So that is very good. Hay un poco, hay un par más adelante, vamos a ver si, si lo vemos o los escuchamos al menos. Ok, so work related events. It says add to activities you do in a regular Monday. Eh, on Mondays. Vamos a repetir. Everybody please repeat. Check my email. Check my email. My email. Check my email. Type a letter. Write a report. Write a report. Attend the meeting. Attend the meeting. Call clients. Call clients. Call clients. Read a report. Read a report. Visit clients. Visit clients. Organize meetings. Organize meetings. Okay, so uh, check my email. I know that you know that. Type a letter. What is that? Digitar una carta. Digitar. El verbo es clave ahí. Type. Ya no es write. Si usted agarra un lapicero, un lápiz y escribe en un papel, ahí es write. Pero si usted hace algo en la computadora, ya es type. Digitar. Type. In this case, a letter. Usted puede digitar cualquier cosa. Type a message. Type a history. Well, a story tendría que ser. Uh, and so on. Write a report. Creo que está claro. Attend a meeting. Ya lo vimos. Call clients también. Read a report. También creo que está claro. Visit clients. Some people at work. Visit a client. Uh -huh. Visit clients. Organize meetings. También creo que está claro. So we're going to check the exercise five, okay? It says, complete the sentences below with one of the activities from the box. ¿Qué era below? ¿Se acuerdan qué era below? Después. Después. Abajo. 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 <laughs> Pero se acuerdan que no es lo mismo below que under, ¿verdad? No. Under era debajo de algo, así como en tres dimensiones. Y below es así como acá, está debajo de aquí, después debajo de estas letras hay otro, otras palabras, hay que hacer eso, a eso se refiere. So my friends, we're going to do the exercise, hagámoslo juntos. Number one ya está hecho, I call clients every day, I use the company's phone. Vean que ahí nos van siguiendo las cosas que ya vimos, company's phone, que eso sería 
posesiva, ¿verdad? El teléfono de la compañía. Eso ya lo vemos, ya tenemos que recordar. Hagamos el número dos. Our secretary. Type. 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 Ahí como es plural, bueno, sí puede ser type of letter. Then she sends them via email. Sí puede ser type of letter. Uh, number three. Type of letter. Three. I. I puede ser I check my email o puede ser organize meetings puede ser las dos I check uh, my email twice a day I use my laptop computer yeah that's good number four I have to I have to visit right report a report Every month. Every Monday at 10. Uh, that is possible, yeah. You can say I have to visit clients every Monday at 8. También otra que creo que se le adapta sería I have, uh, I have to attend a meeting every Monday at 8. Esas dos creo que son las que mejor le quedan. Number five, Celia. Celia, write a report. Organizer. Ah, creo que Organizer es meeting. Organize, sí. Celia uh, organized uh, meetings. Organize meeting. The meetings take That's place the in the auditorium. Esa sí, no hay otra. Esa puede ser. La número seis es libre, pero no la vamos a hacer. Ok. Uh, let's see. What else? Ok. We're not going to do this. And we're not going to do this. Uh, do you know what is self-assessment? ¿Saben ustedes qué es self-assessment? Autoevaluación. Very good. Autoevaluación, ¿verdad? Entonces, después de cada unidad o de cada ejercicio, usted puede ver si puede hacer esto, ¿verdad? Um, e, y también share. Do you remember what is share? Es uh, compartir. Compartir. Very good. Share. Nice. Ok, let's go to the next page. It says, I will be able to talk about routines and everyday situations. Let's start. What activities do secretaries do in your company? Ah, that is a very good question. A ver, pregunta para todos. What activities do secretaries do in your company? Um, organ we are organize. We report, organize. Organize meeting. meetings. Meetings, uh uh-huh. Uh, call. Okay. Type, type, type letters. Very good. Type Perfect. Letter. Now we're going to do the conversation. Tenemos otra conversación. Let's repeat everybody. What does Dominic do? What does, what what does, does Dominic, Dominic do? Dominique. 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 El nombre es Dominic. Okay. Well, she's the treasury. Where, where is she? Where is she? Oh, I see. Oh, I see. Oh, I see. Oh, I see. What does she do every day? Exactly. What does she do every day? Exactly. What does she do every day? Exactly. Oh, I see your point. Oh, I see your point. I see your point. Well, she types reports and sends email emails every day. Well, she's a hard working woman. She's a hard working woman. Absolutely. Absolutely. Does she arrive early? Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in yeah, the office. She is the first person to arrive in the office. Okay, let's check some vocabulary. Vamos a ver vocabulary. So, Dominic, remember the pronunciation of Dominic? Uh, luego dice, what does she do every day? Exactly, I see your point. I see your point. ¿Qué dice ahí? Entiendo el punto. 
Ah, entiendo tu punto. O sea que al principio cuando le dice what does Tammy do, le está preguntando y qué hace exactamente, pero pues como esa, pala, esa pregunta es como cuál es el trabajo de ella, ¿verdad? Entonces ahí donde dice, ah, ok. Y luego dice, she types reports and sends emails every day. She is hardworking. What is hardworking? Trabajadora dedicada o she is a... Good, sí, es trabajadora, ¿verdad? Es muy trabajadora. Una mujer, tra una mujer trabajadora. That is it. Absolutely. What is that? Absolutamente. Absolutamente. Good. Arrive. Do you remember what is arrive? Llegar. Llegar. Ella llega temprano. Le dice, Does she arrive early? Yeah. She is the first person Ella es la to arrive. La primera persona uh -huh. en llegar a la oficina. Que galán como todos nosotros. Very nice. <laughs> ok. No. Ahora vamos a hacer la conversación. Esa está chiquita, ¿verdad? Vamos a iniciar. A ver. Uh, starts Jose Ovidio y le ayuda a Sabrina. Ok. Eh, what do Dominic do? What does Dominic do? What does... Perdón, perdón. Comienzo, comienzo. What does, what does Dominic do? Well, he's a secretary. Oh, I see what do she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types her, she types reports and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Do does she arrive early? Arrive. Arrive early? Arrive early. Yeah, she is the first person to arrive in the office. Good, perfect. Thank you. Nice. Now it's going to start Patricia and it's going to continue Sergio. What, what, what does Dominic do? Dominic. Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What do she do? What does? What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Where she ties her core and send emails every day. She's a hard work, a hard working woman. Absolute, absolutely. Does she uh, arrive. arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. All right. Okay, good. Now, uh, Benjamin starts and Eric continues. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she every she do every exactly? Oh, I see your point. Well, she types reports and sends ma emails Every day, she is a working, a hard working, hard working woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she she is the first person to arrive in the office. Very good, perfect. Now it's going to start uh, Yaritza, y le va a ayudar a ver, Sabrina. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she types her reports and sends email every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Good, perfect. Now it starts Rose and Stephanie. What does Dominic do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Uh, she, I see your point. Well, she types reports and sends emails every day. 
She is a hard working woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she is the first person to arrive in the office. Good, perfect. Now it's going to start Alma and continuous Rachel. What, what does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, see. Uh, your point well, she tapes re reports and sends email every day. She is a hard working woman. Absolutely. 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 Does she every early? Arrive. Right. Arrive early. Yeah, she is the first person to arrive in the office. Good, perfect. Now it's going to start Williams and it's going to help Luis. <clears throat> ah, no, todavía viene manejando Luis, no. Entonces Jacqueline le va a ayudar. No. What does Dominic do? What does Dominic do? Sorry. Um, sería, well, well she... sorry, tenía problemas, teacher. No well, way. she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Um, I see your point. Well, she type reports and send emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Good. Perfect. Now it's going to start Jairo and it's going to help uh, Carlos Miguel. What does Dominic do? <clears throat> Where she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she save a report and send an email every day. She is a hot working woman. Absolutely. Does she arrive, arrive, right. arrive early? Yeah. She is the first person to arrive right. in the office. Good, perfect. Now it's going to start uh, Douglas and it's going to help Angela. What does Dominic do? Well, she is a secretary. Oh, I see. What do, does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she tells the parts and send night every day. She is a hard working woman. Absolutely. Does she arrive early? All right. All right. Yeah, she is the first person to arrive in the office. Good, perfect, very nice. It was very, very good. And uh, it says select the correct form of the verb. Aha. Uh -huh. In the number one, she? Types. Types with S. Very good. Tercera persona. Como estamos haciendo repaso. Number two. Does. Does. Does she arrive late? Very good. And number three. Arrive, 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 porque ya lleva el auxiliar y va cambiado. Very good. Does she arrive early? Nice. Questions? Está fácil, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hacer la pausa porque ya nos toca pasar lista. Y luego regresamos con más. No se vaya al regresar.
Bueno, vamos a ver. Ok. Alma, Lizeth Molina de Alas. Present. Good. Ana Yesenia Beltrán de Oliborio. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landa Verde López. Present. Good. Francisco Javier Mariona Mengibar. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Jairo Enrique Campos Méndez. Present teacher. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present teacher. Good. Rosa Atalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present teacher. Good. Williams Mauricio Vindel Retana. Present teacher. Good. Jacqueline mm. Joana Hernández Urquilla. Here teacher. Good. Zul Mayaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro. Present. Perfect. Continuamos entonces con el librillo. Let's see. Uh -huh. Perdón, teacher. Y ax absolutamente. Absolutely, ¿qué quiere? Uh, Absolutamente. Absolute. Mm -hmm. Absolutely. Absolutely. Uh, pronunciation is absolutely. Ok, este es un repaso de el presente simple. Y eso eh. se puede, perdón. Sí, cosas. Ajá. Y, y esa, eso se puede traducir como, por supuesto. Algo así, absolutely. Uh -huh. Es una frase muy usada en inglés, absolutely. Definitivamente, definitely. Lo que pasa es que oh, okay. eh, en inglés hay muchas palabras que podemos ir intercambiando. Por ejemplo, but and however. En vez de estar diciendo, por ejemplo, usted está escribiendo un artículo, una carta, lo que sea. Y lleva varias frases que era, pero, 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 pero. No se oye bien, ¿verdad? Entonces, en vez de but, mm. se puede poner however. Y así hay varias palabras que se pueden utilizar. Así es esta. Absolutely, definitely, of course. Algo así se van intercambiando. Ok, thank you. Okay. You're welcome. So, this is, ese es el repaso del presente simple, que ya lo conocemos. ¿verdad? En el primer cuadro está las terceras personas singular. Él, ella, eso, ¿verdad? Que, ¿cuál es la regla? Que le agregamos S o le agregamos S que es lo que está ahí a la par. Por ejemplo, he checks. Dominic goes. It likes. Tercera persona, recordemos que lleva la S, ¿verdad? O la S. No se nos puede olvidar. Pero recordemos que eso es para afirmativo. ¿verdad? ¿Ok? El otro, el que está a la par, dice simple present for third person plural. Plural. They check. My coworkers go. The employees like, ¿verdad? Allí como ya no es he, she, el verbo no cambia, se queda idéntico, igualito. Y luego tenemos ahora sí las yes, no questions. Esas son las preguntas que yo voy a, a responder. Sí, es verdad, sí. Por ejemplo, does he check reports? Yes, he does. O no, he doesn't. Recordemos que la pronunciación de la negativa es Does not. Si yo digo doesn't, it's not correct. Es does not. No, he doesn't. Okay, the other one says, does she check reports? Yes, she does. No, she doesn't. Do you check reports? No, I don't. Yes, I do. 
Do we check reports? Yes, we do. No, we don't. Todas esas son yes, no questions. Do you have questions? Preguntas, preguntas. Habla ahora o calle para siempre. Mire que este ya es el repaso, el repaso, el repaso del presente. Siempre ve. Yo, sé, yo les decía al principio, este cuesta un poco, pero ahorita yo siento que ya, ya lo manejamos. Tal vez se nos va a olvidar de repente, pero poco a poco ya va a ser perfecto. Ok, and we have uh, simple presence for daily activities, routine, or scheduled events, timetables. Para las rutinas y para eventos programados, cosas que se repiten, hábitos hechos, ¿verdad? Ahora vamos a hacer el ejercicio. A ver si es verdad. Ok, it says, complete the paragraph with the words in the box. Make sure to write them in the correct form. Yo leo y ustedes me dicen qué vamos a poner y cómo lo vamos a poner. It says, from Monday to Friday, Dominic. Wake up. Ajá, ¿cómo sería? Wake, wake up. Wake up. Wakes up. From Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. No se nos puede olvidar la S. Y la S se nos olvida. Todo está malo. ¿verdad? So please remember the S. Entonces, otra vez, ¿verdad? From Monday to Friday. Dominic wakes up at 5 a.m. Y luego dice, she goes, very good. She goes to work, and when she gets there, se lo hubieran puesto a, she gets there, she, she checks, checks, very good. She checks her email and Call, 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 They have, they, they, have, have, they, have, have, to, have they have to have to work. To, no, no, no. They, use they go to have. They go to have. They go to have lunch together. Sin ese they at 4 p.m. Dominic goes. Very good. Dominic goes home. Very good. Sí, se dan cuenta de lo que les digo, ¿verdad? A veces es como que estamos pensando, este es el verbo. Pero además de saber cuál es el verbo, tenemos que recordar si lleva la S o no la lleva. Es very important. No nos podemos olvidar de eso. Good. Ok, let's go to the next page. Ok, uh, work-related events. Time expressions for regular activities. Esta ya la vimos, pero vamos a repetir, solo para ver pronunciation. Everybody, please. Time expressions for regular activities. Every day, every day, every day, every week, every week, every month, every month, every year, every year, daily, daily, weekly, weekly, monthly. More monthly. monthly. How to use time expressions? How to, How to use time, use time, time expressions. Time expression. Daily activities. Daily, Daily activities. activities. Routines. 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 Scheduled events. Scheduled events. Timetables. Timetables. Okay. Do you have any questions about this? What is scheduled? 
Schedule. Schedule es horario. Eventos programados, ¿verdad? Con un horario. Schedule. What is timetable? Timetables es como, también como horarios. Es como, cuando usted hace un horario que dice, a las 5 me toca esto, a las 6 me toca esto, a las 5.35 es así. Eso es un timetable. Y schedule es también como un horario. ¿verdad? Ok, thank you, teacher. We come. Ok. Uh, it says your turn. Escribir cinco. No, esto no lo vamos a hacer. Share, share the answers, no. Y ahí está el self-assessment. Luego dice, work-related events. I will be able to request specific personal finance information, scan specific information, fill in, in an informative document. Ah, interesante. Eh, vamos a poder request. ¿Qué es request? Do you know what is request? Como re... Como rehacer, no. Uh, no, no. Request es pedir, solicitar. Uh, re pedir? Requisar. Mm, uh, podría no. ser, podría ser. Request. Luego dice request specific personal finance oh, information. Uh, Esa estaría interesante, porque sería pedir. Vea cómo vamos a, a adaptar al español uh, esto. Sería pedir. Pedir. Información firma, eh, financiera personal específica. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de los adjetivos, verdad? Que siempre el adjetivo va, o sea, el adjetivo va después de lo que estoy, de lo que estoy describiendo. Más adelante lo vamos Pedir a ver. Pedir información financiera yeah, uh -huh. personal específica. Y luego dice scan. What is scan? Scan es como escanear. Como... Escanear, decimos nosotros, ¿verdad? Ahora, cuando se Pero habla es... de lectura, cuando yo scan algo, lo que estoy diciendo es que no voy a leer cada detalle, sino que yo voy a ir buscando cosas específicas. Voy a ver así de, mm. de manera rápida y voy a buscar, ah, aquí está la respuesta, o ah, está hablando de esto aquí. ¿Okay? Eso es scan. Entonces, scan es information. Feels. What is feels? Feel es como... Feel mm, no, eso no. Feel es como... Como... Como piso, algo así. Mm, no. Feels como... es campos. Ah, sí. Bueno. Campos. Que se puede traducir a, a campos de algodón, ¿verdad? O se puede traducir a un campo en, una, en un formulario, un específico. Para dos aplica, igual que en español. Information oh. fills in an informal, ah, y de hecho ahí dice, en un documento informativo. Ok. Y luego dice, let's start. How often do you have vacations at your job? Ah, that is a good question. Ajá, everybody. Pregunto para todos. How often do you have vacations at your job? Eh. ¿Qué es lo que hacen uh, vacaciones? I... No, how often? ¿Qué era how often? How often? ¿Qué tan frecuente? ¿Qué tan, ¿Qué tan, ¿Qué tan frecuente? frecuente? ¿Qué tan frecuente? Vacaciones en tu trabajo. So, how often do you have vacations at your job, people? August. In August, okay. March. In March. And December. December. 22 de August. Okay. Y los, uh, los, no. los días de la ¿Cómo se dice día feriados? Holiday. It's holidays. Yeah, there are some holidays here, right? Oh, Mother's thanks. Day, Father's Day, uh, Christmas Day, New Year's. There are some, some days. Um, bueno, mm -hmm. when do you take them? Es lo mismo que me están diciendo. ¿vale? Vamos a hacer esto. Vamos a repetir desde arriba. Vamos a repetir desde I will be able to aquí para abajo. Para que vayamos. What is I will be? I, I will be, be, yo seré. Cuando mm -hmm. dice I will be able to, sería yo seré capaz de. Ah, ok. Ok, vamos a repetir desde ahí, de hecho. Desde I will be hasta toda la conversación, hasta abajo. Everybody, please repeat. 
I will be I will be able to I will be able to request specific personal request specific personal finance information finance information Finance information. Finance information. Scan specific 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 information. Scan Listen to the conversation. Then practice with a partner. Then practice with a partner. Hey Josh, I have a question for you. Hey Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. Yes, yes, I do. do, 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 do. Uh, How about you? How about you? How about you? Me too. Me too. Me too. too. I have paid vacations. I have paid vacations. Vacation. Vacation. How many days do you have in your vacation? How many, How many days do you have you in your vacation? vacation? 20 days to be exact. 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? How many money per year do you have per year? I have four bonuses. I have a lot of bonuses. What about you? What about you? you? And how much do you receive? How much, how much do you receive? How much do you receive? I have just two. I have I had just two. two. I had just two. But each bonus is for more than 600. But it's a bonus for more than six hundred. Okay, veamos qué dijimos. Okay, luego dice, hey Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations? Vaya, ¿qué es paid vacations? Pagar, pagar vacaciones pagadas. Vacaciones pagadas. Very good. Entonces le pregunta que si tiene vacaciones pagadas. Vea la, pre la preposición que ocupan con job. At your job. No es in your job. Ok. Es at, at your job. Your job. Your job. That is important. Es importante, your... ¿verdad? Ver esas cositas, las prepositions. At your job. Teacher. Ajá. Y hablando de, de las preposiciones... En yo siempre va a ser at o depende del contexto de la conversación, porque ellos están hablando, pero no están en su trabajo, ¿verdad? Sino que sí, están depende. En otro, están hablando en su trabajo. Si, le está, si estuvieran hablando de, de... ¿Cambiaría a in o a on? Sí, puede ser que cambie. O siempre va a ser at. La mayoría de veces ah. es at, pero puede que cambie por las circunstancias, porque las proporciones nos dicen ciertas cosas en cuanto a eso, al lugar, tiempo, hora, cosas por el estilo. Porque aquí se está refiriendo a estar en el trabajo, pero de estar contratada ahí, ¿verdad? No, ahí así, solo le pregunta, en... y vos allá en tu trabajo tenés tal cosa, en tu trabajo. Ah. ¿no? Entonces, si yo le llamo y le digo, estás en tu trabajo, o, eh, ¿para dónde vas? Para mi trabajo, ahí ya van cambiando las preposiciones. Ah, ok. Ok, and then he says, yes, I do, Rod. How about you? Este, how about you, es lo mismo que what about you, is the same, ¿verdad? Solo que aquí es con how, pero es lo mismo. Me too, ¿qué es eso? What is that? También, eh, también tú. Yo también, ¿verdad? Yo también. I have paid vacations. Le, le dice, how many days do you have in your ¿Cuántos días? Vea ¿Cuántos días? How many. 
¿Por qué ocupa how many y no ocupa how much? Porque es incontable. Es contable. Los días se pueden contar. Ahí la parte importante es days. Esa palabra. Eso nos dice si va a ser how much o how many. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. Tiene 20 días. Qué chivo. Aquí, uh, here in El Salvador, for everybody. Here in El Salvador, how many days do you have for vacations? 15. 15. That is correct. 15 days. Very good. Uh, how many bonuses do you have per year? Entonces, en el gobierno, por ejemplo, aquí en El Salvador, le dan bono en junio y en diciembre, ¿verdad? Bien nice. Uh, y hay lugares donde les dan más bonos, ¿verdad? Hay algunas empresas privadas que dan bonos, eh, varios bonos al año. Más que todo en ventas y cosas así se da mucho eso. Ahora, de, de ley, nosotros nos toca el de Navidad. El Christmas bonus. El aguinaldo. El aguinaldo que ya viene. El aguinaldo. Ya lo debemos. Ya lo debemos. Ya, ya lo debemos, pero al menos ya vamos saliendo. <risa> Entonces, saliendo de una entrando a otra. ¿de cabal. Se acaba un año y ya vamos pensando que nos vamos a meter. Ok. Entonces, esos son los bonuses. ¿verdad? Y luego dicen, how much do you receive? Ahí como le está hablando de dinero. Bien que la palabra no está ahí. La palabra money. No está en la oración, pero como va implícito que yo estoy hablando de dinero, ocupo how bonos. much Ajá, de los bonos. ¿verdad? Entonces, y dice que tiene dos, ¿verdad? Two, I have two, but each bonus is for more than 600. A ver, Benjamin tiene una pregunta. Eh, tenía una consulta con respecto a donde dice half per year. Ah, very good, very good question. Per, per year. Sí, esa frase se ocupa mucho cuando estamos contabilizando algo por año. Por ejemplo, cuando decimos sí, por año. Como per hour, per half. ¿Cómo? Como per half. half per half. Mm, per perhaps. Half. No sé si esa es la palabra que me quiere decir, perhaps. Sí. No, perhaps es quizás. En cambio, aquí es como para contabilizar per year, per month. Per, um, cuando se hace algo y se está hablando de un periodo per ajá, es como per day per hour Va, eso es una, una Ese es, perdón teacher es, es por, es por, 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 por 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 año por año por mes por... Uh -huh. y gracias no, no sé teacher o sea con eso con esa misma duda por qué no no es for porque for es cuando cuando se hace una acción y es el objeto de la acción, for me es para mí Está, viene la acción y es para mí me la entrega a mí uh, y hay otro for que es by que es b en y by, que ese es hecho por mí, cuando yo lo hago por mí que yo soy el sujeto que ha creado la acción se ocupa de ese by entonces tenemos uh, tres palabras lo que pasa es que en español solo tenemos por una, verdad pero en inglés depende sí. del uso, depende del contexto, tenemos tres Ah, palabras. el bici ya lo he visto. Ah, el by, sí. ¿verdad? Cuando, vale. dice, por ejemplo, cuando dicen, por ejemplo, hecho, escrito por, dicen, José Ovidio Flores. O sea, ahí se dice, by. sería written by, by José Ovidio Flores. Ajá. En cambio, cuando vengo y dice, eh, uh, this is for you. Le digo, esto es para ti. Más o menos por ahí va para, ¿verdad? Va, la acción va en, enfocada a su, hacia su persona. Por eso es que... Por you. Uh -huh. Good, good oh, question. Ok, ok. Nice. Uh, do you have any other question? Y, uh -huh. y pie, pie, donde dice, eh, I have pie, pie es pagado. Paid, paid vacation, sí, paid. vacaciones pagadas. Ese es el okay. pasado de pagar, que es pay, que es P-A-Y, pay. Ah, okay. Eso iba a preguntar, teacher, porque estaba viendo la palabra que era pay, P-A-I, P-A-Y, pero, ajá, white, ajá, y esa es con D, ¿por qué se ocupa la ID? Porque se cambia el verbo al pasado, 
cuando lleguemos ah, a, bueno. al pasado simple, porque hay varios pasados, vamos a ver varios presentes y varios pasados. Pero el inglés es como una máquina del tiempo. Entonces, eh, vamos a ver que hay regulares e irregulares y cuando se cambia, cuando se le agrega X cosas, ¿verdad? Eh, pero sí es parte del de pasado. Ok. okay. Any other question before we do the conversation? ¿Alguna otra pregunta? Y, y donde dice to boot 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 H. Ah, but each mm -hmm. bonus. Pero cada. Each es cada. But. But. but ¿Cómo no, se pronunciaría? ¿Cómo but, se pronuncia? But. But each bonus. But. ¿Cómo se pronuncia? Disculpe, no le escuché así. But. 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 Cada. Cada. Each. Y, y each, ¿qué? Que, what is, uh, teacher? Each es cada. Y, but, y, bo, y but, but. Espero. Um, Esa entonces es la oración bien. decía. Uh -huh. eh, justo. No, justo no. Yo solo. Yo, yo, Ahí just, y esa uh, también es una buena observación. Uh, eh, uh, just en ese uh, caso no es justo, sino que es solo. Como cuando dice, uh, who's gonna go to the party? ¿Quién va a ir a la fiesta? Y dice, just me, solo yo. Uh, ok, just, just me. Just me. Uh -huh. Entonces, eh, y la otra sería, pero cada bono es por más de 600 dólares. Pero, y, o sea, no, y, y la, y la, y, y la I. ¿Cuál I? Donde dice I have, ah, bueno, bueno, juntos eh, quiere decir pero. Va. But es solo pero, but. No sé si me entiendes, o sea, las palabras son así, but es pero, each es cada. Entonces, pero okay. cada bono es por más de 600 dólares. Y la, y la oración completa, ¿cómo sería, teacher? Así como Disculpe. se acaba de decir, pero no, cada no, bono... pero... Ah, desde arriba, desde... Ah, yo sí, de... ah, okay. sí, I sería, have... Yo solo tengo dos, pero cada bono es por más de 600. Ah, uh, uh, ok. Ok. Yo solo okay. tengo... Uh. Sí, yo, ahí es solo, solamente. Ah, uh, uh, ok, ok. Thank you, teacher. You're welcome. Any other question? Bueno, vamos a hacer entonces las conversaciones. Igual, ¿verdad? Va, empieza uno y luego sigue el siguiente en parejillas. Ok, it's going to start José Ovidio y Patricia. Ok. Eh, de, de, hey, hey, Joshua. Yes, please. Okay. Hey, Jus, I have a question for you. Do you have pay vacation at you, your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have pay, pay vacation how many days? Do you ha have in your vacation? 30 days to be exact. How many bonuses? Bonuses. Do you, ¿Cómo? Bonuses. Bonuses. Do you have per year? Per year, I have your bonuses. What, bonuses. what about you? And And how much do you receive? I have just two. You, I have just two. Mm -hmm. But, uh, but. Each. ¿Cómo se pronuncia la otra? It. Each. But it bonus is for March. Um, six hundred. Good. Perfect. Nice. Ahora va a iniciar. Uh, it's going to start Jairo. And it's going to continue Alma. 
Okay. <clears throat> hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days, to be exact. Así es, teacher. Exact. Yeah. Exact. Um, exact. How many bon bonuses? Bonuses. 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 Bonuses do you have per year? Fruit? I have for bonuses. What, what about you? <clears throat> um, how much do you receive? Receive. Receive. I have used two, but a each. Eight, each, but each bonus bonds is for more the semi sixty. Six hundred. Six hundred. Six six hundred. Okay, very good. Perfect. <laughs> Los números nos van a perseguir forever. Hay que aprendérselo bien. A ver, now it's going to start uh, Benjamin y le ayuda Eric. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at your work? Job, perdón, job. Yes, I do, Ruth. How about, about, how about, about you? Me too. I have paid vacation. How? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your in your vacations? Twenty days, to be exact. How many bonus do you have? Bonuses do you have have per per year? Fruit. I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? Receive. Receive, perdón. I have just two, but uh, eight bonus is for more than 600. Very good, very nice. Now it's gonna start Sabrina and it's gonna help Rose. Hey Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have for year? For year? Per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two. I have just two. But each bonus is for more than 60, 600. Good, perfect, nice. Okay, now it's gonna start Williams and it's going to continue Sergio. Okay. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How are you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? 20, 20 days to be exact. How many bonuses do you have for your group? I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have used two, but each bonus in four more than 600. Good, perfect. Now it's going to start Jacqueline and it's going to help uh, Rachel. Hey, George. I have a question for you. Do you have 
name, vacation, or your job? Yes, I do, Ruth. Uh, how about you? Me too. I have paid vacation for many days. Do you have endure vacations? 20, 20 days to be exact. How many bonus do you bonuses. have? Bonuses. Do you have per year, per year roots? I have four bonuses. What about you? Um, how much do you receive? I have just two, but it's but it's bonus. No. Bonus is for more than sixty hundred. Six hundred. Six hundred. Okay, very good. Now it's gonna uh, do it, Stephanie. It's gonna start, and uh, Yaritza. Hey, Josh. I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do. How, how about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20, dia, 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you and how much do you receive? I have two. But each bonus is for more than 600. Okay, good. Now it's going to start Luis Ernesto. And he's going to help, uh, let's see, Carlos Miguel. Hey, Josh. I have a question for you. Uh, do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How are you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacations? 20 days, to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have four bonuses. 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 What about you? And how much do you receive? I have just two, but each bonus is for more than 600. 600. 600. Okay, good. Now it's going to start Douglas and Rachel. Hey, Josh, I have a question for you. Do you have pay, pay vacation in your job? Yeah. Job. Mm -hmm. Está Rachel. Okay, Angela, le vamos a ayudar ahí. Douglas. Yes, I do. How about it? Me too. I have paid vacation for many days. Do you have in your vacation? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year? Too? I have four bonus bonuses. But I want you, uh, how much do you receive? I have just two. But each bonus is for more than six hundred dollars. Good, nice, good. And now it's going to be uh, Gabriel. A ver, ¿qué nos hace falta? Rachel, no está verdad. Bueno, Gabriel con Patricia. Eh, hey, John. Borran question. For you, do you have pay vacation at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? 
Uh, my me, me too. too. Uh -huh. I have my vacation. How many days do you have in your vacation? 20, 20 days to be exact. How many manas do Balances. you have? Manases do you have per year root? I have four veins. Banases. 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 I have four banases. What for uh, you and how much do you raise be? Receive. Receive. I have used two but eight x each bonus x for more than 600 good perfect okay creo que ahora sí leímos todo ¿verdad? sí dos veces me pasó a mí teacher y qué tiene pues hay que practicar <laughs> no pues sí <laughs> está bueno good It's great <laughs> me reenganché hoy nice so we have here expressions to ask about money. Estas son expresiones para preguntar por dinero. No es muy polite, no es muy educado hablar de dinero, a no ser que tenga mucha confianza con la otra persona. Eh, entonces, tenemos how much do they pay? ¿Cuánto pagan? Eso sí es bien, bien común, ¿verdad? Y vos trabajas ahí, ¿cuánto pagan? How much do they pay? How much do they charge? Do you know what is that? ¿Entienden esa pregunta? How much do they charge? Bueno, esa es. Charge is. ¿Cuánto dinero cargas? Mm, en este caso sería cuánto pagas. Charge es como ah, un cargo. Pago. De un cargo a su. O sea, tiene que pagar, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto pagan? ¿Cuánto tienen que pagar? Algo así. Uh, how much is it? Este es bien común. ¿Cuánto, este es, ¿cuánto, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es? ¿Cuánto vale? Verdad? How much is it? El it es el sujeto. Es, si queremos poner en lugar de sujeto el, el nombre de lo que estamos preguntando, that is possible. También se puede. How much do you earn every month? O monthly. ¿Se acuerdan que es earn? No remember. Ok, earn es ganar, pero cuando usted gana dinero como un salario, como que trabaja para eso, earn hablábamos también de win win es ganar, pero cuando se gana un premio, una competición okay. son dos palabras diferentes earn is about money y por eso lo usamos acá how much do you earn every month every or how much do you earn monthly, que sería cuánto ganas mensual Mensualmente, cuando al mes. Ah, cada mes o mensualmente. Ok. Good, perfect. Do you have any question? No question, teacher. Vale, esta sí no la vamos a hacer porque queda grabado. No vamos a cortar. Luego dice, uh, circle the word that best complete the questions. Ajá, number one. How much many? No solo una, much or many. How, how many? How many? How much? How much? Does it as much or as many? How 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 many? No, porque está hablando de dinero, es how much. How much? Ah, de que se que estoy hablando y cuánto pagan, cuánto, oiga, yo le digo cuántos pagan, no, cuánto, is non countable, entonces ahí va a ser how much do they pay, number two, how many days, how many days, ese sí porque days ahí está hasta en plural Ay, está, perdón, en otro lado yo, no hombre regresa hacia aquí en, en el, en el Tri, estamos bajo. <laughs> estamos, sí, ajá, en el, en el tri sí. aquí. aquí. Figura ahí. Oh. Ajá, entonces aquí es how much, porque estoy hablando de dinero. Y aquí como es hablando de días, 
Bueno. Aquí sí es medio. Solo que en la primera el asunto es que no lleva la palabra dinero. Pero como yo me estoy refiriendo a dinero, va implícito. Y tengo que usar much. Cuidadito con esa, ¿verdad? Be careful. Ok. Let's do the exercise four. Vamos a hacer el ejercicio number four. Que dice, your turn. Use one of the questions about to complete the main conversations. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con una de las preguntas de arriba vamos a completar allí, allí esas que ya tienen respuesta. Con una de las preguntas, pero de, de las que están aquí arriba, ¿verdad? Porque son cuatro, miren, cabalito. How much do they pay? How much do they charge? How much is it? How much do you earn every month or monthly? Entonces, con eso vamos a venir a completar esta de cuatro. How much? How much is it? How much is it? Good. Nice. And la primera sería how much is it? Y la respuesta ahí está, ¿verdad? It is 1050. 1050. Ahí está en dólares, ¿verdad? Ahora, número dos, la respuesta dice I make 545 monthly. ¿Y qué le pregunté? How, how much for the bike? How much for the bike? How much do you earn every month? Esa sería la How much do you earn <coughs> monthly? Puede ser también así. How much do you earn monthly? Or how much do you earn every month? Every okay. month. A ver, la number three. Dice, they take 23 per item. How much do, do they charge? Char Very good. That is it. How much do they charge? ¿Y cuánto es el cargo, verdad? ¿Cuánto hay que pagar? They take 23 per item. Ellos toman, se cargan 23 dólares por item. ¿Saben ustedes qué es item? Item es como algo. Algo, un, algo pues. Por alguna cosa de ahí, de, del inventario. Y la última dice, The company pays 690 with bonuses. How much do they pay? How much How do they much pay? They pay? Eso sería ahí cuánto pagan. How much do they pay? Ah, oh, the company pays 690 with bonus. Y ese es el verbo, miren. El verbo, el de aquí arriba, ustedes se acuerdan, era paid vacation, ¿verdad? Ajá. El verbo es pay. Pagar. Very good. Do you have any questions? Preguntas o dudas? Yo, teacher, dígame. No puse atención cuando dijo que significa how much is, is it. How much is it? Es y cuánto es, cuánto vale, cuánto es el costo. Thank you. You're welcome. Ok. Y luego tenemos un pequeño reading. Vamos a leer. What related events? Uh, it says, read the read welcoming letter to Dominic's new job and answer the questions below. Very easy. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a leer. ¿verdad? A ver si cabe todo. Creo que sí. Ah, no, no cabe todo. Bueno, lo voy a tener que bajar cuando vayamos a e-player. Everybody, please repeat. Travers Inc. Travers Inc. For a better future. For a Dear employee. Dear employee. Es dear. 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 Welcome to Travel Inc. Welcome to Travel Inc. Congratulations. Congratulations. You are now part of the Travel family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Name Glenda Dominic Sanchez. Name Glenda Dominic Sanchez. Job title. Job title. Junior sales manager. 
Have a meeting with your manager every week. Have a meeting with your manager, manager every week. Get in contact with customers. Answer clients questions about our products. Take orders on the telephone. Call potential clients. Call potential clients. Vacations. Vacations. Two weeks per year. Two weeks per year. Per year. Plus public holidays. Plus public holidays. Salary. Salary. Four hundred forty per month plus bonus. Four hundred for the month. Hay que repasar los números. Sí. Good luck. Good luck. Good luck. Mark Travers. Mark Travers. Mark Travers. Mark Travers. CFO. CFO. ¿Qué fue lo que dijimos ahorita? Vamos a ver. Ok, esta es una carta de bienvenida al trabajo. Como que usted quedó en el trabajo. It is a Travers Inc. Do you know what is Inc? Mm, uh, International Company. It's Incorporated. Okay. Incorporated. Esa es como que short. Uh, for a better future. ¿Qué dice ahí? Por un futuro mejor. Por un futuro mejor. Ok. Y dice, dear employee. ¿Qué dice? Querida empleada. Estimada empleada. Querida, estimada empleada. Vean bien, bien cómo cambia. No, no sé quién dijo dear. Dear employee. Dear. Aquí es dear. Y dear, dear es como que venado, ¿verdad? Let's see. Si usted le dice dear, en vez de dear, está diciendo empleada. Empleada venada. <risa> Entonces, that's not good. ¿Cómo es la pronunciación? Dicho yo, creo que yo fui la que dije. <risa> no importa, pero hay que aprender. Este es DR. 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 Sí, DR. sí, se oye la A. Se, se oye la A. Se oye la A. Yo solo digo DR, ese venado, ¿verdad? Entonces, DR. empleada venada, creo que. That's not good. Yeah. Yeah. <laughs> Louis, welcome to Travers Incorporated. Congratulations, you are now part of the Travers family. Here's some information about your new job. Please read it carefully. Guess carefully. Carefully. Cuidadosamente. Lea cuidadosamente. Cuidadosamente. Lea lo cuidadosamente. Y ahí está el nombre que job title. Título de trabajo. Título de trabajo. Y dice Junior Sales Manager. Ah, ¿cómo es el título del trabajo? Gerente, gerente, gerente de venta junior. Gerente de venta junior, que viene siendo como un gerente de un equipo de trabajo pequeño, ¿verdad? Y luego está el gerente, que es el que ve a todos. Luego dice Key Job Duties. ¿Qué dice ahí? Herramientas de trabajo. Mm, duties sería como tareas. Como, ajá. Funciones. Ajá, funciones. Muy bien. Tareas del trabajo. Key, key es como clave. Entonces viene siendo como tareas claves del trabajo, ¿verdad? O sea, que estas son cosas que usted tiene que ponerse boxa porque es lo que tiene que hacer. Entonces dice... Pero que ella es llave también. También es llave. Se escribe sí, llave. Sí. Y si habla de música, es tono de música. Ay, tiene muchos significados, usos, ¿verdad? 382. No, no sé cuánto. Luego dice... Doris. Doris. Doris son como tareas. Thank you. What is the correct pronunciation? Duties. 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 
Ok, y luego dice, have a meeting with your manager every week. Esa se entiende, ¿verdad? Getting contact with customers. También entendemos eso. Answer clients' questions about our product. Creo que también se entiende. Take orders on the telephone. ¿Qué dice ahí? Tomar órdenes por teléfono. Tomar órdenes por teléfono. Vea la preposición on the telephone. La preposición es on. On the telephone. Yo llego y usted está hablando por teléfono y le digo, what are you doing? Y usted me va a decir, oh, I'm on the phone, on the phone. La preposición es on. Estoy en el teléfono, decimos en español. En inglés es on, on the phone, on the telephone. Luego dice, call potential clients. ¿Qué dice ahí? Llamar a clientes potenciales o importantes. Very good. Luego dice, vacations, two, two weeks per year. El signo más, ¿cómo era que se le dije que se decía? Plus. 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 Public holidays. O sea, que va a tener de vacaciones los holidays del, de, de ley más dos semanas de vacaciones. Salary, 440 <risa> per <risa> month. <risa> plus back. Y luego dice, good luck. ¿Qué era good luck? Sí. Buena, suerte. Buena suerte. Buena suerte. Mark Travers, CFO. ¿Saben ustedes qué es un CFO? Sí. Es, es como CEO. Sí, es como algo así. Esas son las iniciales. Es la abreviación de un cargo alto o, o de un... De un... Ah, y se me fue. Ok, but that's the idea. Very good. Perfect. Thank you. Eh, vaya, el que dice Benjamin, el CEO, es el Chief Executive Officer, que ese es el mero jefe, ¿verdad? El jefe de toda la empresa, aunque la empresa esté en Brasil, en Chile, en todas partes, ese es el mero mero. Este que está aquí en pantalla, el CFO, es el Chief Financial Officer. O sea, ese es el jefe de jefes, pero de los departamentos financieros. El que paga la planilla, el que ve los descuentos, el que aprueba los presupuestos, si se va a comprar esto, si se va a comprar aquello, si vamos a vender... Administrador financiero. Ah, algo así. Este es el Chief Financial sí. Officer, que cuando ustedes ya pueden en inglés van a poder a, a aplicar a esas plazas, ¿verdad? Al CEO, al CFO, al CTO. ¿Financial qué, teacher? Officer. Officer, okay. Officer, uh -huh. Very good, very good. Ahora, acá, a la par, en el número 6, dice, your turn, read the sentences, say if they are true or false. Like que aquí me van a decir si es verdadero o falso en estas. Number one, Dominic speaks to clients in her new job. True eh, or false? Eh, yes. Yes, no. it's yes, it's true. That is correct. Very good. Number two. True. Her true. salary is a hundred per week. Uh, mm, false. False. Es false. Es falso porque son 440 al mes. O sea, si lo divido entre cuatro Tiempo semanas, no pega. ¿verdad? Number three. Dominic gets a yearly vacation. Yes, yes. True. Sí, true. Se puede true. decir que es true porque true. tiene dos semanas por año. Ahí dice por año, per year, que es lo mismo que yearly, anualmente. Good. Mm -hmm. Number four, she has to work on holidays. False. 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 En los días de holidays False. no va a trabajar. Y hasta ahí, ah, no, miren, nos falta una de la unidad 1.3. No lo vamos a hacer ahora, Teacher, lo vamos a hacer la próxima. Dígame. What is the difference uh, between uh, customer and clients? Client. Dice que son bien parecidos. La única diferencia es de que, vaya, por ejemplo, ¿cómo le explico? Mm -mm -mm. Customer viene de la palabra custom, que es acostumbrarse. Es alguien que llega constantemente a comprar. Eh, que es parecido al concepto de un cliente. Un cliente es alguien que viene y compra. Ahora, la diferencia es esta. Imaginémonos de que yo soy de una empresa, de una empresa que crea marketing, publicidad para una compañía. 
Entonces, mi cliente, mi client, es la compañía que me contrata para hacer un anuncio. Por ejemplo, Pepsi. Viene Pepsi y me dice, mira, yo creo que me hagas un anuncio bien nice, ¿verdad? Yo le digo, sí, yo te lo hago. Entonces, él es mi client. Y el client está pensando en los customers, en los que van a llegar a comprar, que están acostumbrados, que son clientes frecuentes. Al, algo así sería la diferencia. Ok. Good, good. Any other question? No. Nos faltó una página de la unidad 1, pero eso la vamos a ver hasta el próximo viernes. Eh, pero sí, por eso me gusta hacer esto acá porque ya es como que poner todo junto y hacemos las conversaciones y los ruidos lo que tenemos, yo creo que fue bastante bonito ahora porque hubo muchas cosas que aprendimos, si no hay preguntas vamos a pasar ¿no sería el lunes? no, lo vamos a hacer siempre hasta viernes, lunes vamos con otro tema, tenemos que cubrir otro tema ah, aunque si nos alcanza el tiempo okay. puede que sí, es posible, ya vamos a ver ahí okay. pero, pero ahí tenemos que cerrar la, la semana de Sí, con las eso, tareas, ¿verdad? Lo que dice hoy Patty, que hoy tiene que estar las cinco tareas hechas porque mañana yo me levanto y mando las notas a Insport. Así es de que si a usted le faltan dos, le faltan tres, le faltan las cinco, hay que hacerlas hoy, ¿verdad? Hoy, para que mañana no haya problema y se vayan okay. las notas. Nice. No las manda el sábado, teacher. No, porque se mandan al cierre de las cinco, de los cinco días. ¿Cómo? Nos corrimos un día para el festivo, ¿verdad? Ajá, porque Ajá. el, el don no, de noviembre... bien afligido. <risa> ya, pero si ya las hizo, bien, that's good. <risa> sí, hoy las hice, pero bien afligido, que el sábado fue puchica, día se me olvidaron las tareas. Hijo, no, no, yo por eso no les dije nada el, el viernes, porque... Ajá, Quedó sin nota el compañero. <risa> pero no, ahora vamos a estar teniendo los lunes. El los teacher. Lunes. <risa> que no me avisó. <risa> Ok, vamos a pasar la entonces. Teacher, pero siempre mandaría el recordatorio el día de mañana. ¿El eh, recordatorio de? Teacher, de las tareas. Los que no le hayan terminado. Lo que pasa es que tienen que terminar las, las cinco hoy. Mañana la tengo que enviar. Temprano a las siete las estoy enviando. ¿Verdad que el video no, número uno no tenía ninguna pregunta, verdad? ¿Perdón? El video, el primer video no tiene ninguna pregunta. El primero no tiene. No, el primero no. Okay. De ahí todos los demás sí tienen. Okay. Good, good. Bueno, vamos entonces a pasar lista. Alma, Lisset, Molina de Alas. Present Good. ¿Alguien iba a preguntar algo más? No, ¿verdad? Ok. Ah, Ana Yesenia Beltrán de Oriburio. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present teacher. Good. Benjamin Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landa Verde López. Present. Good. Francisco Javier Mariona Mengíbar. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Presente. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Presente, teacher. Good. José Ovidio Flores Rivas. Good, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Presente, teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Presente, teacher. Good. Rosa Calia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lisset García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present teacher. Good. Williams Mauricio Vindel Retana. Present teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Aquí está. Ok, and Ana Raquel Alfaro. Present. Good, perfect. So, my friends, it was a pleasure to be here with you. See you tomorrow. Solo se queda Carlos Miguel. And good night. Good night. Good night.
Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. See you. Bye. Teacher. Hello, dígame. Ya salieron todos, ¿sí? Ya, hoy sí. Va, eh, tengo dudas acerca de los de los homework. Ok, dígame. Vaya, el, porque hace poco los estaba haciendo. Ok. Eh, quiero ver. ¿De cuál, ¿De cuál tiene preguntas? Lo vemos todos. Del ¿sabes? segundo. Del segundo. Uh -huh. A ver, vamos a ver. Sería uh -huh. del que dice, ajá. Creo que la pregunta dos. My partners have a party. Exacto. Mm, ok. Bueno, ahí, o sea, como la misma página me da las, las... Si están malas o están buenas, pero no me queda muy clara esa. Ah, la okay. dos. Esa, vaya, en la primera, every monthly no pega, porque monthly es mensualmente, sería cada mensualmente no pega, ¿verdad? Uh, uh -huh. eh, en la segunda, each month no pega tampoco, porque sería, ahí tendría que ser each month sin la S. Si fuera así, podría ser correcto, pero con la S ya no se puede usar each. Entonces, por eso queda monthly, mensualmente. My parents have a party. Okay. Mm -hmm. No, no sigo sin entender. Sí, va. Mis, pero partners sería mis compañeros, ¿verdad? Mis compañeros ajá, ajá. De, de lo que sea. Una fiesta. Una fiesta. Entonces, en la primera no le pega porque sería mis. Pa, uh, sí, mis compañeros tienen una fiesta cada mensualmente. No puede ser. La segunda no se puede porque months en plural no se puede usar con each. Cada mes. Ahí tendría que decir cada meses. No pega. Ah, Monthly. Es que al hacer la traducción es que ya no. Es ya no que, concuerdo. Ya no pega. Ajá. Entonces tiene que ser monthly porque es mensualmente. Eso sí queda cabal. Bueno, monthly. Y la cuatro. A ver, veamos la cuatro. I have a meeting. Va, esta es igualita que la otra. Que sería, sería, yo tengo una reunión, ¿verdad? La primera es la correcta. Me, semanalmente. Uh -huh. Sí, 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 claro. Pero la segunda no le pega porque si no diría, yo tengo una reunión semanas. ¿Por qué el L y, eh, la L y la Y? Porque ese ¿Por quiere qué? decir mente, weekly, semanalmente, mensualmente. Cada vez que usted vea una palabra que lleva L y Y al final, casi siempre Ajá. la terminación es mente, semanalmente, absolutamente. Ajá. Entonces. Pero eso no lo habíamos visto, Atiche. No habíamos visto la terminación L y Y, pero sí habíamos visto las time expressions. Ajá. Entonces. Sí. Eh, pero las dudas están, son válidas las podemos ver, entonces pega ese porque sí, esa es la correcta y luego tenemos uh, each weeks, lo mismo, ¿verdad? cada semana cada uh -huh. ah sí, porque las otras son de 12, en eso no me gustaron mucho ok y no sé si hay alguna otra tarea no, ya las nos, bueno, yo eh, tengo entendido que las hice todas ah, okay, solamente perfecto. eran cuatro preguntas y cinco tareas, ok Ok, good. Sí. En, entonces estamos ahí. Eh, de los temas que hemos visto, de lo que terminamos de ver el mes pasado, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda? No, creo que lo que me hace falta es foguearme, teacher. Ok. Porque en realidad, la, o sea, las, lo que quería hacer es volver a ver los videos para imprimir todo lo que usted mandaba para hacer pequeños apuntes, porque a veces en clase no puedo, ya sea estoy haciendo algo aquí en la casa o estoy cenando, entonces me cuesta tomar apuntes, okay. regularmente solo estoy escuchando la clase, entonces quería ver si imprimía eso y hacer, o sea, porque hay unas palabras que, como usted solo una vez las dice, a ah, teacher le quería pedir un favor uh -huh. no sé si cuando nos toque leer así, digamos, el párrafo que leímos ayer, uh -huh. ayer fue un párrafo largo, ¿verdad? Uh -huh. o antier, creo que fue si ayer, lo puede ¿no? leer primero, para 
tener el audio y, y escucharlo ah, okay, para mejorar sí. la pronunciación. Me parece. Lo que vamos a hacer es, va a ser esto. Primero lo vamos a, a repetir. Luego vamos Ajá. a ver vocabulario y todo eso. Y luego lo voy a leer yo una vez y luego ustedes lo vuelven a leer. Ok. Me parece. Sí, me parece. That's good. Perfect. Para que así ya lo, ya lo tengamos. Sí, queda fresco. Y aceptamos. Uh -huh. Ajá, exacto. Porque okay. cuando repetimos todo, usted repite primero y luego nosotros. Eh, para cortar esos audios, un gran degenere, pues. Sí. Sí, la verdad es que como hay algunos compañeros que van leyendo la par mía. ¿eh? Entonces, Ajá, también. Y ahí no se les puede decir, mire. Entonces, pero sí. sí la lo, la ayuda a la pronunciación, pues. Sí, esa, por eso me gusta traer esas, esas lecturas que no son parte del programa, pero eh, aprendo no, un vocabulario y, y, y vamos también viendo pronunciación, otras Exacto. cosas. ¿verdad? Y de un solo Exacto, vemos los por... párrafos, como son las estructuras. Sí, eso. No, excelente, porque hay palabras que de repente salen en un párrafo y que tal vez uno quiere leer algo en inglés y no, no ha llegado hasta ese nivel, pues entonces no le comprende. Sí, sí, la verdad es que hemos tratado de rellenar, pero fíjese que sí, ahora estaba viendo cómo leían la, la, la conversación y bien fluido, la verdad es que ya hemos avanzado bastante. Está súper bien. <risa> ya vamos, ya vamos. De... Sí, sí, ya más adelante, mire, cuando terminemos este y estemos en el intermedio, entonces, no solo va a ser la leída, sino la entonación que vamos a empezar a agarrar la forma y a hablar rápido. Ya vamos a empezar a hablar un poco más rápido el inglés. Sí, más fluido. Sí, pero vamos bien. We're very good. Okay, sí, eh, sí. ¿Tiene alguna otra pregunta, duda? No, teacher, solamente esas. Todas okay. esas preguntas tenía nada más de la... Ok, pero bueno, entonces estamos ahí. Sí. Recuerde que si tiene alguna pregunta, duda, la puedes enviar al grupo, me la puede enviar directamente a mí y con gusto. Excelente, teacher. Excelente. Perfecto. Good night. See you tomorrow. Good night, teacher. Bye.